அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ஜுல்ஃபியா ஃப்ரம் ஜுல்ஃபியாஸ் ரெசிபிஸ் அக்கா குவைத் போனதுலேருந்து நிறைய பேர் வ்ளாகில் அவங்கள மிஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்காக அக்கா வேணா குவைத்துலேருந்து ஒரு டே இன் மை லைஃப் ஷூட் பண்ணி சென்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அவங்களோட டே இன் மை லைஃபும் என்னோட டே இன் மை லைஃபும் சேர்த்து தான் இந்த வ்ளாகில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இப்போ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது என்னோட வீட்டுல இந்தியால இருந்து ஷூட் பண்ணது அம்மா எப்போதுமே வீட்டில் இருக்க தென்னை மரத்துலேருந்து ஒரு வீக்லி டூ டைம்ஸ் அது இளநி எடுத்துருவாங்க அக்காவுக்கு கார்டனிங்னா ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அவள் குவைத் போனதுலேருந்து பேக்யார்ட் வரும்போதெல்லாம் அவளை தான் ஆனாமாவும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் அக்கா வந்து குவைத்துல பாத்துருக்கிற வீடு அபார்ட்மெண்ட் தான் விழா கிடையாது நல்ல ஸ்பேஷியஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தா அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லசானியா ரெடி பண்ணிருக்கா அனஃப் வந்து இப்போ அங்கே ஸ்கூல் போய்கிட்டு இருக்கிறான் பட் இப்போ கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால ஒரு டூ வீக்ஸ் வந்து அவன் லீவில் இருக்கிறான் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன்னாலேயே எங்கேயும் பார்க்கெலாம் கூட்டிகிட்டு போய் பொதிக்க அவங்க விளையாட வைக்கிறது கிடையாது வீட்லேயே தான் வந்து விளையாட வைக்கிறாங்க ஏன்னா வெளியே போனால் சீக்கிரம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிரும் அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தில் தான் வந்து மேக்சிமம் எல்லா பேரண்ட்ஸும் வீட்டுக்குள்ளே தான் வச்சுருக்கிறாங்க back to India and in the uh, Vendai Kira Potter when I the Kunadi or vlog la on the Kati Rana, Mavitla Vendai Kira Potter Kranga, Dina, so the Nala Valanda Ditcher, Nala the Edithanga, Fulavi and the Vero de Trivanga, Edithan 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 the Vero de
வேர் இருக்கு தெரியுமா அதை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு இதில் போட்டு ட்ரை பண்ணிடுவாங்க அது ட்ரை பண்ணியாச்சுன்னா இப்போ நம்ம இந்த நிறைய கிரேவிஸ்க்கு எல்லாமே வந்து இந்த வெந்தய கீரை ட்ரைட் மேத்தி லீவ்ஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ அதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இது அது வீட்லேயே அம்மா ரெடி பண்ணிடுவாங்க ரெடிமேட் வாங்க மாட்டாங்க அண்ட் வேறு எதுவும் இப்போ நம்ம ஆலு மேத்தி எல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிடுவோம் பட் இந்த மேத்தி வந்து நாங்கள் இப்போ ட்ரை பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் இதை எடுத்திருந்தோம் எனக்கும் அம்மாவுக்கும் இந்தியாவில் டே எப்போவுமே நார்மலாக தான் போகும் ஸ்பெஷல்னு எதுவும் கிடையாது பட் அக்கா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிக்கடி வெளியே போகிறது வர்றது அப்படி தான் இருப்பாங்க பட் இப்போ கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கிறாங்க முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கொரோனா இருக்கிறதுனால பட் தேவையான ஷாப்பிங் எல்லாம் அதுக்கு மட்டும் போயிட்டு வர்றாங்க அண்ட் அவ வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்த டைம்லலாம் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் பயங்கர டவுனாக இருந்துச்சு பயங்கர கோல்டாக இருந்தது அதனால் அனஃப் போய் ஒரு டென் டேஸ் வந்து வின்டரில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க காய்ச்சல்லாம் வந்து அண்ட் பேக் டு இந்தியா இங்கே நாங்கள் வந்து லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் ஒரு பீஃப் ரைஸ் தான் பண்ண போகிறோம் கைண்ட் ஆஃப் இறச்சி சோறு தான் இதுவும் இது ஜஸ்ட் ஒரு அட்டம்ப்ட் தான் இந்த வீடியோ வந்துட்டு ரெண்டு பேரோட டே இன் மை லைஃபும் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஏன்னா நிறைய பேர் அக்காவை மிஸ் பண்ணுறதா என்ன விட அதிகமாக மிஸ் பண்ணுறதா நீங்கள் எல்லோரும் கமெண்டில் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் ஸோ நாங்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் லன்ச்சுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அனஃபோட வீடியோ கால் வந்துருச்சு ஸோ நாங்கள் எங்களோட டேயில் வந்து மேக்ஸிமம் டைம் நாங்கள் அனஃபை வீடியோ காலில் தான் பார்த்துட்டே தான் இருப்போம் வேறு எதுவும் பண்ண மாட்டோம் அண்ட் பேக் டு த ரெசிபி இந்த பீஃப் ரைஸ் செய்கிறதுக்காக நான் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் நல்ல தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அது கூட பச்சை மிளகா ஒரு நாலு பச்சை மிளகா எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த ரெசிபிக்கு தாளிக்கிறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அண்ட் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் கொஞ்சமாக புதினாவும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் இது கூட நான் வந்து ஒரு முக்கால் கிலோ அளவுக்கு பீஃப் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் பீஃப் தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு மட்டன் பிடிக்கும்னா மட்டன் எடுத்துக்கிறலாம் மசாலா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா அண்ட் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க அண்ட் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஸோ இதனால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம் இதில் வந்துட்டு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க பீஃப் தண்ணி விடும் பட் இருந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை டம்ளர் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரைஸ் குக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்ல கையிலே இதை வந்து நல்லா பெசஞ்சு விட்டுருங்க அண்ட் இதுக்கு சாரி இது கூட வந்து இப்போ நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் எடுக்கிறோம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெசிபியில் நீங்கள் எவ்வளோ தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்குறீங்
அண்ட் என்னோட குக்கருக்கு வந்துட்டு அஞ்சு விசில் தேவைப்படும் குக் ஆகிறதுக்கு சில குக்கர் மூணு விசிலேயே குக் ஆகிடும் பட் நான் வந்து அஞ்சு விசில் விட்டுருந்தேன் விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க நல்ல அந்த கறி வந்து நல்ல குக் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு அண்ட் தண்ணியும் நல்ல ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த தண்ணியை மட்டும் நம்ம தனியாக இன்னொரு பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிடலாம் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு கப் ஜீரக சம்பா அரிசிக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுப்பேன் ஸோ இப்போ நான் ஒரு மண் மண் சட்டி எடுத்துருக்கிறேன் இதில் வந்துட்டு தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் எண்ணெய் நல்ல சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு பேலீஃப் மட்டும் எடுத்துருக்குறேன்னா ஒரு பேலீஃப் மூணு ஏலக்காய் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு கிராம்பு ரெண்டு பீஸ் பட்டை எடுத்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் இதோட ஃப்ளேவர் நல்லா எண்ணெயில் இறங்கும்போது இதில் நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கிற தண்ணி எடுத்துக்கிறலாம் நான் ஒரு ஒன்றே முக்கால் கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி அதுதான் வந்து ரேஷியோ ஸோ நான் ஒன்றே முக்கால் கப் அரிசி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி மெஷர் பண்ணிட்டேன் ஸோ தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரும்போது அதில் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஜீரக சம்பா அரிசி சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பாஸ்மதி சேர்க்காதீங்க பாஸ்மதியை விட ஜீரக சம்பா தான் இதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரைஸ் வந்து பாதியாக குக் ஆகிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற பீஃப் சேர்த்துடலாம் பீஃப் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான் வந்து மண் சட்டி தானே எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ மண் சட்டியில் வந்து ஹீட் வந்து நல்லா அப்படி ரீட்டைன் ஆகும் ஸோ நான் ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இதை லிட் கவர் பண்ணி வச்சிட்டேன்னா பேலன்ஸ் ரைஸும் வந்து நல்லா குக் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு கவர் பண்ணிட்டேன் ஸ்டீம் வந்து வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு உங்கள்கிட்ட அலுமினியம் ஃபாயில் இல்லை அப்படின்னா ஒரு துணியை வச்சு கூட நீங்கள் கெட்டிக்கோங்க அதுவுமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ரைஸ் வந்து நல்ல குக் ஆகிருக்கு அண்ட் நல்ல அந்த ஃப்ளேவர் அந்த பீஃபோட ஃப்ளேவர் வந்து ரைஸில் நல்லா இறங்கியிருக்கும் ஏன்னா நம்ம அது குக் பண்ண வாட்டரில் தானே ரைஸ் குக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது பிரியாணியை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டிஷ் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பீஃக்கு வந்து இது சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் மட்டனுக்கும் வந்து இது நல்லாயிருக்கும் பட் சிக்கனுக்கு வந்து இந்த டேஸ்ட் வருமான்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அக்காவை பார்க்கணும்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் கேட்பீங்க அக்காவே ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணி வீடியோ போடலாமே அப்படின்னு பட் அவள் வந்து ஆன் ஆஃப் வச்சுட்டு அவளுக்கு யூடியூப் சேனல்லாம் ரன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அண்ட் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட தாட்ஸ் வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்